Yo soy The Tiger and the Fish, es la mejor película del 2020. Antes de empezar el video, quiero disculparme por todos los subtítulos grandazos que van a ver en el video de fondo. Y es que fue el único video que encontré. La película estaba sumamente difícil de encontrar. Por alguna razón, no encontré la película en ninguna página, ni siquiera en Crunchyroll, y eso que ellos normalmente tienen todo. Pero bueno, aún así no me rendí, ya que después de ver el tráiler me quedé con unas ganas de ver la película, que hoy les traigo el resumen, opinión y reseña de Yo soy The Tiger and the Fish. Yo soy Utter, y empecemos. La película comienza mostrándonos un poco del protagonista, su Neo, pues vemos como este es un chico aplicado, vive solo debido a que tiene padres separados y suele bucear muy seguido, ya que creo que quería estudiar biología marina en el extranjero o algo así. Él tiene dos amigos, el primero, el típico mejor amigo de las películas románticas que siempre te apoyará tanto a ti como a tu waifu, y la buena, ha de decir también que ella está enamorada del prota. Cuando termina el día y llega la hora de volver a casa, se encuentra con una chica la cual bajaba una cuesta descontroladamente y la cual se salva gracias a que cayó encima de Tsuneo. Es entonces cuando descubrimos que la chica nació con esa discapacidad, la cual hacía que no pueda mover sus piernas, y también vemos un poco sobre el carácter de la tipa. <risa> La mamá de Piolín decide invitarlo a casa como agradecimiento para poder darle un poco de comida. Es entonces donde conocemos un poco más a Yoshi, la enojona. <risa> El caso es que la abuela le pide al chico que trabaje en su casa cuidando a Yoshi. Solo tenía que hacer lo que ella desee y la paga era muy buena. Es al día siguiente donde nos enteramos que Tsuneo aceptará el trabajo, ya que necesita el dinero, debido a que tiene el sueño de estudiar en México biología marina. Pero la buena se sentía mal, ya que eso significaría despedirse de su crush. ¡Uy, qué mal! La abuela les da las indicaciones a Tsuneo acerca de su trabajo y que solo hay una regla, no la saques por tu cuenta. Todo lo contrario a todo lo que hace Tsuneo en la película. Y cuando Tsuneo le pregunta a la abuela dónde se va, la abuela responde esto. Para aquellos que quizás no estén familiarizados con el lenguaje de señas, esto significa delincuencia, droga, sexo y alcohol. ¡Esta perra está loca! Aquí vemos toda una secuencia de diferentes trabajos pesados y sin sentido con el propósito de solo fastidiar a Tsuneo, como contar cosas del suelo o buscar tréboles de cuatro hojas, y vemos también cómo este también llega a frustrarse. El maestro de Tsuneo le dice que hay una posibilidad de que él gane una beca para estudiar en el extranjero, sin embargo, debe esforzarse y ojo con ese dato, mantener su salud. Yo sí, por el otro lado, quiere salir, sin embargo, la abuela no le permite ya que es muy peligroso para ella, y la gente suele empujarla cuando la ve, y cuando Tsuneo llega a la casa de la tipa, ve el muro gigante hecho por ella, que expresaba su propia forma de ver el mundo y las ganas que tenía ella de conocerlo. Aquí nos damos cuenta que ella había decidido salir por su cuenta, lo que hizo que después de preocupar a todo el mundo, bueno, no a todo el mundo, ya que solo estaba la abuela y la prota, pero bueno, la cosa es que convence a Tsuneo de llevarla a la playa, ya que ella quería conocer el sabor del mar. ¡Puta, qué asco! Y así es, ella quería conocer el sabor del mar debido a que su padre le había preguntado acerca de cómo sería su sabor, y que cuando la llevó, ella no se acercó por miedo a las olas del mar. Sin embargo, su padre murió antes de darle la respuesta. Ay, mírala cómo llora. Sin embargo, nuestro prota, como todo macho que es, decide cargarla y llevarla arriba de las olas para que pueda probarlo por sí misma. Y vemos por primera vez la faceta amable, bella y tierna de la enojona. Ya regresando a casa, reciben el regaño de la abuela y todo eso. Además, vemos como por primera vez comparten una conversación realmente agradable entre ellos. Luego nos muestran escenas muy tiernas de ellos prácticamente saliendo a todos los lugares que existen. En resumen, vemos como la vida de Yoshi mejora por completo al conocer más a Tsuneo. Yoshi se hace amiga de la bibliotecaria. Tsuneo la lleva a conocer el lugar donde trabaja. Yoshi conoce a la buena. Y ¡pum! Vemos a Yoshi celosa. Lo que causa que como que se deprima, intente tomar su distancia o algo así. Aunque algo que resaltar de esto es que en este tiempo es donde ella se da cuenta de que quiere dedicarse al dibujo. El caso es que se vuelven a ser amigos cuando Tsuneo llega con un regalo muy bonito. Y casi ocurre lo que todos querían que ocurra, pero no ocurre hasta el final de las películas porque por algo hay trama. Casi se la chapa. <risa> En otra de sus salidas ilegales no autorizadas por la abuela, se dirigen a un zoológico en donde vega un tigre, el animal más terrorífico para Yoshi. Yoshi le cuenta su nuevo sueño a Tsuneo, eso de que quiere dibujar. Tsuneo no sabe cómo decirle que él se va a ir a México para estudiar su carrera universitaria y, y ¡pum! De golpe nos sueltan el dato de que la abuela murió. Esto causa que Yoshi ya no tenga con qué pagar a Tsuneo. Tsuneo, como buena persona, le insiste que él seguirá ayudándola, pero Yoshi se niega. Vemos como esto también causa un impacto emocional a Tsuneo. Vemos como la buena se vuelve mala, ya que le dice 
dice a Yoshi que Tsuneo solo la ayuda por lástima, pero Yoshi le pide a Tsuneo un último trabajo, que la lleve al mar. Es aquí donde, después de una discusión entre ambos, ocurre la mayor de todas las desgracias. ¡Adiós, Justin! Después de que le hagan la de Oliver a Tomatsuneo, todo se vuelve aún mucho más triste cuando le dicen que es posible que ya no vuelva a caminar, por ende tampoco bucear, y todos sus sueños se verían acabados. La buena se le declara, las chicas se amistan con tal de ayudar a Tsuneo, bueno, más o menos, y vemos también un hermoso detalle por parte de Yoshi para animar a Tsuneo, con un cuento basado en ellos dos. ¡Ay, el amor! Todo empieza a mejorar gracias a que Tsuneo se esfuerza mucho por sanarse. Al final ambos quedan por encontrarse en donde sería su despedida antes de que Tsuneo vaya a México, pero Yoshi no asiste, por lo que Tsuneo se preocupa y va a buscarla, pero cuando la encuentra, nos damos cuenta de que se repite casi la misma historia que cuando se conocieron, pero esta vez, el telón cerraría con un beso entre ambos. Pero esto no acaba aquí, señores, pues después de un tiempo se vuelven a encontrar con una mágica y tierna escena. Yo, si The Taker and the Fish es una película a la cual yo denominaría como tierna. Si quieres pasar un buen momento tranquilo, sin cosas tan alocadas como un meteorito, un intento de suicidio o convirtiéndose en algo mágico para ganar el amor de su contraparte, esta película va un poco más a lo realista, dando una situación que posiblemente pueda pasar en la vida real, dando así una experiencia un poco más cercana a pensar en qué harías tú si es que algo así como lo que le sucede a Tsuneo a Yoshi te pasara a ti. Si vamos por analizar un poco a los protagonistas, diría que la construcción de estos no es la mejor que digamos, por lo menos si lo comparamos con otros ex de este mismo género, pero como dije antes, considero que esta película es para pasar un momento tranquilo, incluso cuando ocurre el accidente de Tsuneo, y siento que esta película lo hace a propósito, porque siento que no nos quieren mostrar a un personaje con quien empatizar, sino que prefiramos estar atentos a la historia y pensar qué harías tú, o por lo menos qué sería lo más lógico. Sé que lo que estoy diciendo es algo muy subjetivo, pero es que así lo fue para mí. En toda la historia no llegué a sentir tanta empatía por Yoshi, ni tampoco la vi como una waifu, ya saben a qué me refiero, pero sí entendí el problema al que ella va, pues para ella la vida es como un tigre, llena de retos, los cuales siempre vendrán con peligros con la intención de asustarte, llenarte de miedo y que sientas que no puedes más, pero que al final todo siempre será cuestión de perspectiva, debido a que la vida sigue, siempre habrá quienes decidan ayudarte, porque aunque no lo parezca, nadie está solo, y a veces solo hace falta mirar a los ojos a ese tigre que te mira como si quisiera acabar contigo, pues incluso la bestia más peligrosa puede ser domada por un simple ser humano. Así que tú, cuéntame, para ti, ¿qué significó el tigre y qué significó el pez en el título? Déjamelo saber en los comentarios, con mucho gusto los leeré. Y ya para terminar el video, me gustaría decirles que si les ha gustado... No, pu pu puta madre. Y ya para terminar el video, me gustaría decirles que si les ha gustado el video, no se olviden darle like y comentar de qué serie, película o anime les gustaría que hable en un futuro. Con eso me despido. Muchas gracias. Yo soy Utzer y adiós.